नमस्कार मैं सुदर्शन सुखानी हूं और आज 10 फरवरी 2023 शुक्रवार है आज बाजार बंद हो चुका है और अब हमारे पास शनिवार और रविवार की का अवकाश है तो इस अवकाश के लिए मैंने सोचा निफ्टी की बात हम फिर करेंगे कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे शनिवार को या रविवार को आज मैं आपसे एक साझा करना चाहता हूँ एक एक सोच कि भाई टेक्निकल एनालिसिस और चार्टिंग और जो हम इंडिकेटर्स काम में लेते हैं वो बहुत जरूरी होता है उसके बिना काम होता नहीं है लेकिन वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है इसके साथ आपको अपना और कॉन्टेक्स जोड़ना बहुत ही आवश्यक है ये बात मैं आपको आज एक चार्ट में दिखाने वाला हूं तो अब हम चार्ट को देखते हैं आज 10 फरवरी 2023 शुक्रवार है यह पांच मिनट का निफ्टी का चार्ट है और इसमें एक कैंडल स्टिक्स है और इसमें एक सेटअप लगा है जिसकी मैं बात अभी करूंगा मैं आपको एक चार्ट इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये जो सेटअप्स और इंडिकेटर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के जो उपकरण होते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है जिस तरह से डॉक्टर के लिए जरूरी होते हैं रिपोर्ट्स अल्ट्रासाउंड सी स्कैन ब्लड रिपोर्ट्स एक्सरेज उसी तरह से ये इंडिकेटर्स सेटअप्स टेक्निकल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर हमारे लिए उसी प्रकार से उतने ही आवश्यक है लेकिन जिस तरह से कोई डॉक्टर अंत में कोई डिसीजन लेता है वो अपनी समझ से लेता है वो सारे रिपोर्ट्स को देख कर, वो तय करता है कि उसको आगे क्या करना है उसी तरह से हम इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखकर इनके भरोसे 100 प्रतिशत नहीं रहते हैं हम इनको इनको उपकरण मानते हैं इनको औजार मानते हैं हमारा उसके बाद हमको तय करना होता है माहौल देखकर जिसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कॉन्टेक्स्ट संदर्भ देखकर कि हमारी ट्रेडिंग आज कैसी होनी चाहिए या कुछ दिनों की कैसी होनी चाहिए कहाँ एंट्री होनी चाहिए कहाँ एग्जिट होना चाहिए क्या ये ट्रेड हम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं वॉल्यूम बढ़ाकर वॉल्यूम घटाकर ये सब चीज़ें हमको तय करनी होती है हम है ना इंडिकेटर्स को आंख बंद करके नहीं फॉलो कर सकते ये ये बात मैं इस चार्ट से समझाना चाहता हूँ आप इसको देख लीजिए ये बहुत सरल चार्ट है एक सेटअप है जिसका नाम ट्रेंड 22 है ये ट्रेंड एनालाइजर सॉफ्टवेयर में मिलता है ये उसकी वेबसाइट है और आप मैं आपको ये बात बता दूँ कि जिस जो कंपनी इस वेबसाइट को ओन करती है इस सेटअप को और सॉफ्टवेयर को बनाती है उसमें मेरी मेजॉरिटी uh, हिस्सेदारी है यानी मैं उसको ऑन करता हूँ आप समझिए कि जब लाल कैंडल्स हैं तो हम डाउन ट्रेंड में हैं ये अब मतलब इस यहाँ पर अप ट्रेंड शुरू हो गया ये पाँच मिनट में हो रहा है आप ध्यान रखिएगा तो रुख जो मिलेगा वो थोड़े ही पॉइंट्स का मिलेगा यहाँ अप ट्रेंड था यहाँ डाउन ट्रेंड शुरू हुआ डाउन ट्रेंड आके अप ट्रेंड आया तो ये दो मूव्स हमको बहुत अच्छे मिल गए ये अप के और ये डाउन के इसके बाद बाजार चौपी हो गया अप ट्रेंड गया फिर डाउन होने लगा हम यहाँ खरीदते यहाँ बेचते लगभग बराबर में निकलते फिर यहाँ बेचकर हम यहाँ खरीदते यहाँ खरीदते नुकसान में निकलते और यहाँ खरीदते तो तीन बच चुके थे उसके बाद हम खरीदते या नहीं खरीदते अगर करते तो यहाँ पर नुकसान में निकलते यानी ये अंत के दो ट्रेड्स काफ़ी चौपी थे ये 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 ब्रेक इवन का ट्रेड था ये दोनों ट्रेड चौपी थे ये दोनों कमाई के ट्रेड थे ये ब्रेक इवन का ट्रेड था पर हमें ना इसको आंख बंद करके ट्रेड नहीं कर सकते सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है हम गैप डाउन कर रहे हैं क्या हम इस गैप डाउन को बेचना चाहते हैं आप ध्यान में रखें कि नीचे की तरफ डेली चार्ट में काफ़ी सपोर्ट था 17,740 जो मैंने आपको दिखाया था और बाजार हो सकता है उसके पहले भी रुक जाए सत्रह का सपोर्ट भी है जो कि एकदम कायम रहा अब ये आपको तय करना पड़ेगा कि क्या आप इस ट्रेड को लेना चाहते हो ये तय करने के लिए आपको दूसरे टाइम फ्रेम्स के चार्ट ध्यान में रखने होंगे और उस दिन का क्या माहौल है वो भी ध्यान में रखना होगा ये मंदी के बाद हम वापस तेजी में आने लग गए इंट्रा डे का ट्रेड है आप जानते हो कि यहाँ तक है ना बाजार घूम सकता है क्योंकि ये गैप तक तो बाजार जाएगा तो भी बाजार के ट्रेंड में बदलाव नहीं होगा पर यह मूव मिल सकती है ये 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 मूव खत्म हो गई खत्म हो गई तो क्या पता हम सचमुच के डाउन ट्रेंड में चले जाएं ये मूव लेनी बनती है क्या उसके बाद ये मूव अगर लेते तो हम समझ जाते कि बाजार चौपी हो गया है क्योंकि इसमें कोई कमाई नहीं हुई ना ही इसके पास ये पहुंच सका अब शॉर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये प्रश्न कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी इंडिकेटर नहीं दे सकता ये आपको समझना पड़ता है कहीं भूल होती है कहीं हमारी भूल नहीं होती है हमारी समझ में गलती होती है और कोई बात नहीं है उसमें हम नुकसान देते हैं पर कुल मिला हमारा काम ये है 
कि इन इन औजारों को इन उपकरणों को काम में लें और उसके साथ हम अपने खुद के डिसीजन निर्णय जोड़ें तब जाके ट्रेडिंग होती है बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम बट हम आपको यानी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारी तरह से हम आपको ऐसी कोई चीज़ दे देंगे जिसको आप बटन दबाएंगे और रुपयों की बौछार होने लगेगी ऐसा होता नहीं है और कम से कम अगर ऐसा होता है तो मेरे ज्ञान में मेरे संज्ञान में तो नहीं है ये मेहनत आपको करनी ही पड़ती है इसके बिना इन इंडिकेटर्स माने ये खास कर ये नहीं टेक्निकल एनालिसिस के बिना ट्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल है पर टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में संपूर्ण नहीं है उसके साथ आपको आपका अपनी अकल अपना कॉमन सेंस अपना कॉन्टेक्स जोड़ना बहुत ज़रूरी है यही बात मैं समझा रहा था मैं इसके ट्रेड्स आपको नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि इसमें कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे कुछ नहीं थे कैसे इसको मैनेज करना ताकि आपको प्रॉफिट भी मिले नुकसान भी लगे तो प्रॉफिट से कम लगे ये आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है तो आज के लिए मैं यही समझा रहा था आपको आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद गुड इवनिंग आई एम सुदर्शन सुखानी एंड टुडे इज टेंथ फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फ्राइडे मार्केट सेफ क्लोज फॉर द डे वी विल डिस्कस द आउटलुक फॉर द निफ्टी सून मे बी टूमोरो डे आफ्टर बिकॉज वी हैव टू डेज ऑफ अ वीकेंड हॉलीडे सो आई थॉट आई विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीकेंड टू डिस्कस टूडे द पॉइंट दैट टेक्निकल एनालिसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर्स यू कैन नॉट ट्रेड विदाउट इट बट इट इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू यू थ्रू द यूज ऑफ अ चार्ट सो नाउ लेट्स गो टू द चार्ट दिस इज अ चार्ट फॉर फाइव मिनट्स निफ्टी द चार्ट इज फॉर टूडे फेब्रवरी टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फ्राइडे This is a candlestick chart. Although, as you can see, there are different colors, and I will. This is a setup, and I will explain these colors to you. This chart has been taken from a software, Trend Analyzer. The 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 setup is called Trend Twenty Two, uh, and this S Two Analytics dot com is the website. And this is a disclosure that I actually own the company that makes the that owns the website makes the software. So please understand this disclosure carefully. My point in explaining this chart to you is that. these are technical analysis methods and tools they are very important to us but they are not the final decision making methods see just as a doctor requires reports blood reports he requires an ultrasound sometimes a ct scan sometimes an x ray sometimes inputs from other doctors these are for him those inputs are essential to make a diagnosis but eventually the doctor makes the diagnosis the blood report does not make the diagnosis the x ray does not make the diagnosis they are required by him but they are not complete you cannot otherwise if a blood report is making a diagnosis you can simply get a blood report done and you don't have to go to a doctor you can just say now my diagnosis is done now i am taking the medicines even the doctor has to decide what medicines you are going to take similarly these technical analysis methods whether it's a software or the setup that you are seeing on the screen or an indicator are essential for trading but they are not the final decision making authorities you are the final decision making person you these are only tools for you you take these tools and then you collect them together you decide you you also examine the context you examine the larger trend whatever processes you have this is part of the process this is not the complete process you cannot look at look at these colors and press buttons and say buy sell buy sell because my software is saying so it is going to be you you are going to become miserable but you cannot trade without them they are important inputs so this is what my point is in showing you this chart the chart itself is simple when the colors are red this is a gap down when the colors are the candles are red we are in a downtrend and when the candles are blue we are in an uptrend here the uptrend makes money and the downtrend makes money in fact the trend change happens almost at the lows sometimes you get uh, we get good uh, setups but the decisions are all yours this trade lose is break even and the last two trades if you take them are fairly choppy this one and this one lose money now there are so many other points that you need to decide this is essential otherwise you don't know should i buy or should i sell so indicators setups are essential but they can't tell you what to do should i take this gap down there is support at lower levels 
should I wait for support to break or take an intraday trade on the downside? After a decline and the market bounced back, this was a trade that was, you see, this was also uh, what is called a pin bar, I mean long shadow. The market had gone sideways. Clearly the lows were being bought. Should I take this long position? Makes sense. Should I take this short position? The market is now closing. Should I take any trade at all? I am not giving you answers. I am saying that you have to find the answers. You have to decide whether these trades have to be taken, if taken in what context, what volume and you don't have to even follow and you should not follow the colors blindly. See, look at this part. 1, 2, 3, 4, 5. For 5 price bars, there were very small cattle bodies. Most of it was shadows. This was telling you that the uptrend is getting exhausted. Do you have to wait for this to exit? Maybe you can draw a line here and exit much earlier. Secondly, at this point, the, what was the context? This was a high and this high was much lower. Should you take this long position at all? That's a question mark. It's 3 p.m. now. Do you want to take any trade? So I'm, I don't, I'm not giving you answers. I'm saying that you have to get the answers and you will get them. So these tools are necessary for you to make a decision, but they are not the complete process. You are the complete process. Many people say, just give us these uh, you know, signals and, the, and we will press a button. We will do nothing. We will simply press a button and the money, I know the money will come showering in. And then when we try to explain to them, it doesn't happen this way. Uh, well, they get fairly angry. They said, why not? So, so many people expect that you take a software or you take a setup and then you press a button. Their role is only to press a button, buy or sell. They have no other role, and, but they want the money and the money should come showering in. And it, naturally you understand it doesn't happen that way and it becomes very frustrating. But good sensible traders know that they are the people who have to take decisions, not the software. The software is an important input, but you are the final person. I hope that's what I was trying to explain. I was not giving you technical analysis signals here. I was not explaining when to do what. Because each of you will decide on your own and you will decide correctly. We can all have different ways of trading this uh, setup and this screen here. But the screen itself is not enough. You have to put your own input to this. That's what I was trying to explain. And as usual, thank you very much for watching these videos. Please enjoy yourself. Have a good weekend. Please send me your comments. Jai Hind.